конкуренцию. Медиатор, гитара, медиатор, гитарист. Три есть. Вот. Получается, вот. Вот. получается или не получается? Ну это слишком сложный вопрос, да. на самом деле, да, сочинение песен вот такое дело. Бывает, что песня. Да, бывает, что получается, бывает, не получается, в общем, ну... Основном... Были же случаи в нашей практике, когда песня появляется, помните, мы, мы все вместе как бац, и, там, за полчаса сделали какой-то блюз, там, типа... А бывали песни, которые по несколько лет, там, вот, кукушка, например, с 88 -го года. Несколько лет получается, а бывают песни несколько лет получаются. По-разному. Ну вот пытаемся записывать новые песни. Как только завершим запись, так тут же выглядим в эфир. Мы много любим гитару. Гитару все любим, наверное. Вот все, которые... Марка и Мерсон. Да. Ну, я в основном играю на гитаре. Фонда. Вот. Мне нравится. По звуке я как бы всегда играл на ней. На джипсе не играл. Кто на джипсе не играет, тот себя не уважает. Струны 0.10, 0.46. Да, да. Лабел. Нередко приходится, но иногда мы заходим к Игорю Бутману в клуб в понедельник, когда оркестр у него играет. Тут бывает, что что-то с ним там иногда выступает. Я буду в среду 16 октября участвовать в Джейми. Будем... Ну, метро Льва. Там по, сред... по средам происходит дисклемы. Джем, наверное, для основных музыкантов. А самый кайф просто по утру с чайком. Джем. Вообще. Самый крутой джем. Ну, краткая история не получается, потому что он очень долго сочинялся. В частности, текст песни Славянские танцы был написан в 197 году еще в переходе. Я помню, что принес туда ее. И там у него как бы музыкальная появилась там. И а клип завершили только в 2005 или 2004 году, да? А мы просили бы записывать у нас студию Слободкина. Да, мы пластинку записывали вообще в разных студиях, и Слободкина, и, и еще где-то ну, две песни с альбома «Славянские танцы», саму песню «Славянские танцы» и песню «В твоих глазах» мы записали на студии «Эбби Роуд» с английским продюсером Крисом Кинзи. Mm -hmm. Да, это правда. Ну, у нас объединяет, в общем, жажда наживы. В основном и э, в общем, нищета, которая пугающая вокруг везде разбросана по стране, и мы очень боимся нищеты, и вот поэтому приходится работать. Мы, мы много раз уже мы ездили на гастроли, но это были не гастроли, это была поездка на частные мероприятия. А мы бы очень хотели выступить перед, перед народом Израиля, так сказать, в публичном концерте, но, к сожалению, нас не зовут.